Familia, buen día, bienvenidos a un nuevo vlog en este mundo llamado Dos Cubanos en México. Aquí estamos familia en la ciudad de México, antiguamente Tenochtitlan. Y pues nada, ese ruidito que sienten es el aparatito de llenar el agua. Porque aquí está Marifra Aventuras. Hola, mi gente, buen día. Oye, qué aparatito más escandaloso ese. Pero mira que estos aparatitos Vean. son súper prácticos. Son muy prácticos porque lo pones en el garrafón y ya. Ahí está, estos aparatitos y muchas otras cosas muy prácticas para hacerte la vida más fácil Los vende una amiga nuestra llamada Nora que ha salido aquí en el canal Vende muchas cosas En buenas. el video de los taquitos de tripa, Nora Ay, nos Ahí la conocieron La torta cubana ya nos llevó al lugar original, a la casa del pavo Entonces nada, ustedes quieren comprar algo Ahí está Norita que les puede, les puede conseguir lo mejor y al mejor precio Entonces nada, pues aquí estamos Vean, María se está haciendo su licuado de proteína De Simi Simi, Simi, Simi Y... Este, pues ahora vamos a salir, vamos a ir por el centro de la ciudad, vamos a ir a comprar algo que necesitamos, a mirar el centro, sí, porque pasear por ahí es agradable, y pues ya regresaremos más tarde, y pues bueno, a tono con lo que está haciendo Marian, tenemos que ir al gimnasio, ya empezó una nueva semana, sí. hay que ir en pos de las metas, las metas que ustedes tengan. Vean, vean cómo estoy. ¿Has mejorado? He mejorado y he bajado grasa. Yo más o menos. Corporal. <ríe> Pues no, yo, yo tengo, no tengo ni un mes todavía de ir al gym. Ya sí, cumple un mes. Ya, María, sí, lo sabemos porque le tocó pagar ya su primer, su segundo mes. Entonces, pues eso, familia, vamos a, a estar haciendo el día de hoy, así que eh, acompáñennos, diviértanse, no sé, disfruten de un día cualquiera, pero no cualquiera a la misma vez porque cada día tiene algo que lo hace especial. Nos seguimos viendo por aquí. Y como casi todas nuestras aventuras, esta también empieza aquí en el metro. Es el transporte favorito. Lo vamos a extrañar si un día no estamos aquí, María, ¿verdad? Mucho. Sí, porque no en toda la ciudad de México hay metro. No. Solo aquí, en Monterrey y en Guadalajara. Uh -huh. Bueno. Llevaste la base de mi bolsillo, le vale 10 pesos. Le vale 10 pesos la base de mi bolsillo, a 10 pesos, a 10 pesos. Todo bonita, las mujeres desaparecidas, ni nada de los lados. Las mujeres desaparecidas, ni nada de los lados. Familia, y llegamos otra vez aquí al Zócalo, lugar ultra mega recontra reconocido en cualquiera de nuestros tres canales. Vean. El lugar más visitado. Probablemente de toda la ciudad y quizás no solo por nosotros, sino por, todo, uh -huh. por todos los que vienen aquí a México, ¿no? Entonces nos dirigimos a Madero a hacer una operación y bueno, luego sí tenemos que regresarnos por acá. Porque pensamos ir a comprar por Correo Mayor, donde hay muchas tiendas. Vamos a por algo que necesitamos. Hoy es un lunes, ustedes no van a ver obviamente esto hoy porque no hay tiempo de editarlo. Pero el lunes esto está vacío. Nos llama la atención el metro. Estaba tardándose en paradas para esperar que llegara gente porque literal a veces nadie bajaba y nadie subía. Y vemos que Madero está de una forma típica, ¿no? Está desolado. Qué raro, no sé qué será. No ¿Será sé. que es muy temprano? No, son las 11 ya. ¿Quién sabe? Nada, ni extranjeros, nada, no hay casi gente. Mi gente, ¿qué creen? Fuimos al centro joyero porque tenía que arreglar una pulsera que me quedaba demasiado grande, literal se me caía. Y conocimos a un paisano, no cada día conocemos a más paisanos nuestros acá viviendo en México, que tiene su puesto ahí en el centro joyero, se dedica a, bueno, a eso mismo, a hacer arreglos y demás. También vende algunas prendas y me encantó el arreglo que me hizo, o sea, muy detallista, curioso. Además de que yo pude ver mientras lo hacía y nos dio su tarjeta. Dice que ya se queda aquí a vivir en México, que aquí se vive muy bien. Porque bueno, la típica pregunta que le hicimos fue si, quer si se quedaba o se iba para Estados Unidos, ¿no? Porque muchos están de tránsito. Y nos dijo que no, que él había decidido quedarse aquí porque se sentía muy bien aquí, porque aquí ya había encontrado trabajo. Y que aquí la vida era tranquila, él es dueño de su propio negocio, llega a la hora que quiera. Y bueno, nada, que está muy feliz. Así que si tienen algún arreglo que hacer, 
se los recomendamos Rolando. porque Rolando, porque me encantó, de verdad, súper curioso. Ya saben que hay joyeros que no son como muy detallistas y te dejan las cosas un poco feas, de hecho ya nos ha pasado. Pero él sí lo hizo muy bien, muy detallista el señor. Recomendado su servicio. Recomendadísimo. Bueno, ahora vamos a dirigirnos a Correo Mayor. Necesitamos un par de maletas, familia, porque ya ven que estamos haciendo ordenamiento en casa y necesitamos meter cosas en maletas. Vean cómo venden aquí cosas alucinantes. Mira quién tenemos aquí. Qué bonito. Sí, Andrés Manuel. Como si fuera el doctor Simi, ¿no? Sí. Y bueno, aquí ya saben que está el Palacio Presidencial. Y esta callecita que está aquí, olvidé de repente su nombre. No me acuerdo cómo se llama. ¿Será que sea, esta es la que se llama Moneda? Bueno, en caso de que nos adentramos, miren, el mero, mero centro histórico por aquí, zona de puros comercios, zona que nosotros recorríamos, pero uff, muchísimo antes, muchísimo. Ah, bueno, ahí está el nombre de la calle. C del arzobispo. ¿Será calzada del arzobispo o algo así? Ah, moneda. Dice ahí moneda, moneda. en la esquinita. Vean aquí, puro comercio, ¿no? Como venden de todo, aretes, vestidos, mochilas. Bueno, voy a llamar a mi suegra porque no nos acordamos de qué cosa ella quiere que le compremos. Deja ver si me responde. Ella hoy, por cierto, ni ella ni mi mamá están aquí porque fueron por, por Texcoco, con unos amigos. No responde. ¿Tu mamá? Ay, María, no sé para qué tiene el teléfono. Por gusto. El caso de María eh, y el teléfono es por gusto. Nunca contesta. Vamos a ver si mi mamá... Si mi mamá sí responde. Vamos a ver, porque a veces se sintonizan las dos para ninguna responder. ¡Vamos, responde! Nada. Nada, me manda el buzón. Pues no podemos hacer nada, ya... Compra lo que crees que le tenemos que comprar y lo que no, pues ni modo. No se lo podremos comprar, en fin. Ni modo. No sé si esta hacienda es pura mochila o también venden maleta. Ah, mira, sí. Creo que aquí fue donde una vez compramos una, ¿verdad? Esta está bien grandona, María. Esta está grande y esta también. Está inmensa. Y tiene ruedita. ¿Tiene ruedita? Yo tenía una así, no sé qué sería. Yo creo que esta está. Esta es como de. ¿Cuánto le cabrá? ¿32 kilos? Sí, 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 sí. Ahí cabe fácil. Está bueno. Vamos a ver. Y esta también, lo que esta no rueda. No. Esta no tiene ruedita. Esta también está grandota. Es como del mismo estilo. Ese tipo de maleta. Bueno, estamos aquí por donde una señora que antes, cuando íbamos a Cuba, le comprábamos maletas. Unas maletonas grandes. Las que vimos allí estaba la maleta en 800 pesos. Estaba fuerte eso. Estaba fuerte. Entonces queremos ver a la señora que hace tiempo no la vemos a ver si tiene opciones más económicas. Sí. Yo recuerdo que era por aquí, en el, creo que es en aquel local donde se ve la maleta rosa ahí. Vamos a ver qué pasa. Esta también está bien grandota. Hola. Hola. ¿Cómo esta en cuánto sale? Así. 50. Ah, 50. ¿Y como esta de acá? ¿Esa? Ajá. ¿Igual? ¿La grande igual? Hombre, están buenas. Sí. Están muy buenas. Ah, entonces ya la conoces. Esa sí la conocemos. Ok. ¿Qué color tiene? No, no es tan relevante el color. Color entero. No, bebé, yo quiero una rosada. Ah, bueno. O de otro color. <risa> Dice que no, no, rosada. Rosada no hay. Ah, muñequito. Ah, de perrito, parte de perrito. Pero esa de perrito es de, es de esa. Sí. De ese tamaño. Es igual. Sí, está todo blanco. Ya. Sí. Ahí cabrán unos 32 kilos. Hasta más. Hasta más. Casi no me haces caso, te dije de venir hasta aquí y me dijiste, no, 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 vamos a comprar. Al contrario, si estoy aquí, yo no, no. Sí, pero yo te insistí para venir. Yo nunca quise comprar la de 800. Perfecto, ah, sí. Perfecto. Bueno, en Venezuela y el Carmen tienen el local 13. Acá pueden encontrar todo, mochilas, maletas, bolsos, bueno, de todo lo vi y por haber económico. 
bueno, bonito y barato. Las 3 B. Las 3 B. Entonces, si quieren comprar cualquier cosa de esas, vengan aquí, al local 3. Ay, gracias. Familia, estamos sobre la calle República de Argentina. Un tip, si ustedes andan como por acá, por era Simón Bolívar, y quieren retornar al Zócalo y tal, por correo mayor, está súper congestionado siempre, pero por aquí, una, dos cuadras y ya estamos aquí. Y lo que le quería enseñar es esto, ven a ver. Vean los hallazgos arqueológicos que se encontraron aquí. Dice Recinto Sagrado Gran Basamento. Y vean, miren cómo se ve la tubería. Mario, la tubería pasa al lado sí, de la llave. Pasa al lado. Estos son como restos de pirámide. Uh -huh. Wow. Es que aquí no dejan de encontrar cosas. Imagínate que Tenochtitlán era una ciudad inmensa. De hecho, cuéntales lo que estamos viendo ahora. Bueno, hay una serie, apenas vimos un pedazo del primer capítulo. Un capítulo. No sé qué depara la serie, en realidad no lo sé. Pero se llama Hernán. 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 Y está impresionante sí. cómo... Incluso me llamó la atención porque ponen Hernán Cortés. Eh, pero tenían relaciones con, con Moctezuma y con otros este, habitantes nativos de aquella época. No era así como que fuera todo el mundo de aquí. No, no, no. Ellos como que tuvieron sí, alguna relación dialogaban, durante algún tiempo, tenían ¿no? traductores entre ellos. La Malinzi o Marina, sí. como le pusieron ellos, este, la traductora. Lo que sí pusieron eh, una parte en la que ellos exterminaron a muchos mayas y los mayas comentaron porque ellos andaban buscando oro y querían más y ellos decían que no tenían, pero que en Tenochtitlán y entonces le dijo que aquí los tejados eran de oro, las calles de oro. Me imagino que un poco para engañarlo y que se fueran. Sí. Pero sí estuvo súper interesante esa parte. Sí, y, y ponen a Tenochtitlán literal como impresionante. Vamos a ver el otro. Una ciudad inmensa, de grande y bonita que, sí. que... ¡Wow! Pensar que ahora estamos caminando por eso, ¿no? Por lo que era Tenochtitlán. Y un poquito literalmente sobre eso, sí, porque sí, muchas claro. cosas están tapadas. Bajo tierra. Y estos son otros descubrimientos de lo que era el Templo Mayor. El Templo Mayor está aquí mismo. Sí, acá Ahí adelante. Está. Entonces, todo esto todavía siguen descubriendo. Yo estoy seguro, Marian, que si destaparan toda esta zona, literalmente lo que hay allá abajo es mucho, es mucho, es mucho. Seguro hay oro, hay muchísimas cosas. No sé si oro, <risa> pero probablemente, pero me refiero en tema de arqueología. Ah, sí, claro. Encontrarían, uff. ¿Te imaginas tú en tu casa y no sé, te pones a cavar y llegar y encontrar objetos de aquella época? Porque todas estas casas están construidas sobre, Ajá, sobre eso, lo sí. que antes era el antiguo Tenochtitlán. Mira cómo se ve perfectamente ahí, María, la, la, la estructura. Bueno, vean, aquí está una librería que me han pedido que visiten mucho, la librería por Rúa. A ver cuándo la podemos visitar. Y esta es la calle de Donceles. Aquí la entrada al Templo Mayor, aquí lo ven, bueno ya la conocen de muchos videos que les hemos enseñado aquí, Templo Mayor. Bueno y la serie de Hernán que le estamos platicando la es pueden ver en Netflix. Netflix. Y parece que es nuevo porque yo no la había visto en Netflix, si no lo hubiera visto hace rato. Es del 2000, no recuerdo ahora, como de hace unos añitos ya. Sí, yo creo que en algún comentario alguien alguna vez me la recomendó. Está buena, tienen que verla. Sí, 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 ya le decimos, vimos solo el primer capítulo. No sabemos qué viene, pero bueno. Ahí ha de estar la historia y esperemos que sea exacta. La Malinche. No, no soy yo la Malinche, que la Malinche tiene mala fama y mala reputación. Traidora, traductora de Hernán. <risa> Familia, entonces nos vamos dirigiendo a comer algo. Vamos a comer, adivinen qué. Marian tiene antojo de comerse algo que tiene el nombre de su país. Pero no es de su país, no. ni del mío tampoco. Una torta vamos a, a comernos una torta cubana, vamos a ir a un lugar que fue bueno, un lugar que yo grabé una vez hace un par de años en el canal. Y nos gusta si mucho. no recuerdo mal, se llama Barro Mestizo. Ah, sí, se llama así. Tengo idea de que se llama así y esas tortas están buenas, Ay, así sí, que... Están buenas, grandotas. Así. Vámonos para allá. Vamos, van a ver, yo nunca me la termino. Con la mitad me lleno y me tengo que llevar la otra mitad. Vamos a ver si me la termino hoy porque ahora sí tengo hambre, ¿eh? tengo bastante sí. hambre. Bueno, hemos llegado y David tenía razón, se llama Barro Mestizo. Eso es. Mira hay todo esto que ven ahí. De hecho, Pero no siempre me es, es que lo de las tortas está en la mesa. Ah, míralas aquí, míralas aquí. ¿Ven? Por ejemplo, la cubana cuesta 90, subió 10 pesos. 
Vean la inflación, mi gente. No, a lo mejor me pido una de pechuga. Vamos a entrar. No, la que tú quieras, la que te guste. Bueno, vean un poquito del lugar. Yo aquí vine con mi mamá cuando empezaba en el canal de YouTube. Y ella quedó impactada con, con cuando vio la torta cubana, se quedó. Literalmente fue una expresión de asombro muy natural y era como, pero en serio esto es cubano. No lo podía creer porque de verdad que es hasta un poco ver, ridículo que, que digan que la torta es cubana. Si eso guarda relación con, con los ingredientes, ¿no? Ya dicen que eso tiene que ver, bueno con otras cosas y ya ahí si lo comprendo, lo aceptamos y todo, pero con que en Cuba existan esos ingredientes, créanme que no. Mi gente, yo sabía que era grande, pero no recordaba que fuera tan grande. O sea, vean esto. <risa> es que la que comimos en la casa del pavo nada que ver con esta tampoco. No, está gigante. Esto no es una tuta Juana, esto es... No, una ratra, no sé. <risa> vean huevo, pechuga, salchicha. Tiene un montón de cosas. María la pidió con raja. Frijoles, queso. Y yo la pedí con chipotle. No sé si se aprecia. Wow. Esto es una apoteosis. A comer que hay hambre. Mucha hambre. Bueno, mi gente. Yo les decía que yo me comía nada más la mitad. Porque la otra mitad nunca me la he podido comer. Mm. Con una, ustedes pueden comer dos personas. Cuesta 90 pesos. Yo la hago muy barata, María. Sí, de buen precio para lo grande. Es un buen precio. Bueno, vamos a dejarla en el papel. Dios mío, miren eso. Miren nomás. Esto no es ni por dónde entrarle, ¿eh? Ni por dónde entrarle. Está muy buena. ¿Nos trajeron cubierto? Dios mío, Santos. No sé si ponerle salsita. Tienen jamón, tienen ensalada de jitomate y chile, rajas, frijoles y el pancito está así tostadito, crujiente. Está muy bueno. Esto es un desayuno, un almuerzo y una cena. Se me sale todo. Teníamos un hambre, tenemos todavía de caminar, ¿verdad? No pica eso, de chipotle. No. Bueno, nos vamos felices porque tenemos la ballena. Ah, la, la, la ballena, iba a decir. Bueno, sí. O sea, estamos la, como ballena, la barriga ¿verdad? ahora mismo está en plan como una ballena. Estamos repletos, pero qué rico comemos. Hasta bueno, podemos llevar. Dejamos una mitad para llevarle a las mamás. Porque, ¿cómo se llama? Ya no pudimos. No, y también porque nos acordamos de que ella les gusta. Ajá. Así que vamos a darle pa que para que la prueben. Yo sé que mi mamá sí la ha comido, pero no me acuerdo si <risa> la tuya. No, creo que no. Mamá no la probó. Entonces vamos a priorizar a María para que la pruebe. Vean, mi gente, una tienda de guitarra. Véngale rápido. Marian tiene el deseo. El proyecto de, que, de aprender a tocar guitarra. Claro, tiene que enseñarme a alguien, ¿no? Me imagino. Sí, yo creo que alguna vez estuviste aprendiendo. Miren aquí cómo hay instrumentos musicales. Mira esta qué linda. Vale 7.843, pero esta es de las que son acústicas. Sí. Está mm. linda. Oye, ¿esto qué será? Otro instrumento, no sé. No tengo idea. Mira, pero... la de atrás vale 5.000. Más barata. Esas son parecidas a las que hay en Cuba. Sí. Ay, qué linda. Mira esa morada con brillito. Morada. Qué lindo. La batería, mira. Para atormentar a nuestros vecinos. Ay, me estoy ahogando, qué calor. Hay tremendísimo sol, ¿eh? ¿Ah? Como para cocinar un huevo ahora ahí en, en, la, en el piso. Caballero, nos vamos ya para el metro y vamos de regreso a casa. Nos vemos en casita. Bye, bye, bye. Bueno, no, hasta ahorita. ahorita. Familia, bueno, ya estamos aquí en casa desde hace un rato. Estaba súper cansado, me tiré 15 minutos. Desperté y aquí tengo a Semita. 
ya nos, nos estamos yendo para el gimnasio, Marín y yo. Algo de ejercicio, Semi, ¿tú qué has hecho en estos días? Y tengo a Semita número 2, pongamos la luz, Semita número 2, mírenla aquí. Yo te estaba hoy con esa elegancia, Mari. Bueno, mío, fui a pasear. Ah, oh, claro. Con mi consuegra. Oye, una, un día de consuegras paseando, ah, conociendo sí. lugares nuevos, con amistades que ellas tienen aquí en México. Ven, no se vayan a creer que ya nada más pasean con nosotros. Claro, vamos a hacer el café para espabilarnos. ¿Cómo les fue, miren? ¿Qué tal cosa de edad? Ah, bien, eso. Ah, miren, yo les había prometido a ellos. Eso es una torta cubana para ti. ¿No es para ti? Ay, gracias. ¿Luego la vas a probar? Claro que sí, a mí me encanta la torta. Eso tú no sabes cómo es. Tú nunca no has comido un pan. ¿No es como un pan? Bueno, pero tiene de todo. Ah, bueno, un pan con de todo. Por eso es cubana. Oye, me David, así que esta es la torta cubana. Es la misma. Ay, mi amor, mi amor, yo te agradezco porque de verdad que te digo que yo creo que nunca comí una torta cubana. Primera vez. Pero cubana esto, bueno, ¿y qué lo hace cubana? Si decir, <risa> el nombre nada más que la pusieron. El nombre, porque fíjate que todo esto que lleva, perro. Sachilla. <risa> Sachicha. Y no la estás viendo bien porque ahora ya se ha hecho, o sea, guapo sí. con el. La Pero se ve muy buena, ¿eh? Tiene sachicha, jamón, pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Eh, tiene aguacate. aguacate Ay, se ve muy buena. Eh, huevo. Va, tiene un montón de cosas. Frijol. Frijol. Voy a probarla. Dale, prueba. La carne está un poquito más dura porque es de res. Ya sabes que la carne de res es más durita. Deliciosa, me encantó. <risa> no, y con el hambre que tienes, que no has comido nada. Que no he comido nada, pues salimos y lo que comimos fue galletica. Bobería. ¿Verdad que, me, ¿Verdad que mi yerno es bueno? Pensó en no. ti. Pensó en mí. Qué bueno es. Pero si yo lo quiero tanto, familia, porque eres muy bueno. Bueno es uno solo, nuestro padre celestial. Es verdad, pero bueno, humanamente, <risa> tú eres bueno también. Bueno, coman torta cubana, que está muy exquisita. A mí me encantó. Mari, tú sabes que... Lo que no sé si me quepa todo esto, porque está tan grande. Bueno, lo guardes para después. Ah, está muy rica, muy rica, te, muy rica. Te voy a traer para acá, Gary. Te voy a explicar el origen de la torta cubana. Ah, sí, explícame. Dicen que eso tiene... O sea, que es como un, una especie de piropo hacia la mujer cubana. Porque la torta cubana tiene de todo. Y dicen que la mujer cubana tiene de todo. No, pero eso es un invento. Opinas, ¿Tú qué opinas de eso? Tú que eres una mujer cubana, Marian, a ver. ¿Qué opina ella? Bueno, todas las mujeres tienen algo bonito. Claro, no somos perfectos, pero la mujer cubana tiene muy buenas cualidades. Son muy buenas amas de casa, buenas esposas, muy luchadoras. Son bonitas, algunas son bonitas. Son bueno, bonitas es, como, es como todo, son bonitas. Pero realmente esa es la historia de la tonta cubana. Mentira, niña, sí, eso bueno, es, una, es una historia. Esa es una teoría. Pero... Hay otra que cuenta que es que. Fidel Castro en una ocasión llegó como a una cantina donde vende comida, mismo lugar que visitamos Marín sí. y yo ahí en el centro histórico en una ocasión. Uh -huh. Dicen que con el Che Guevara también. Uh -huh. Tenía un hambre tremenda y que le dijo al cantinero que le hiciera una torta y que le echara de todo lo que tuviera ahí. Y que entonces se la prepararon y que bueno, en honor a eso se le llamó torta cubana. Sí, esa es la se historia cuenta, como que más, la que más se acerca. La historia original, ¿no? Sí, se cree. Sí. Se cree. Familia, bueno, ya cayó la noche Hicimos ejercicio Un poquito más fuerte, ¿no se nota? Claro, un milímetro nada más <ríe> Y estamos aquí porque ya nos vamos Hoy es noche de cine Hace rato hay una peli que queremos ver Y pues nada, vamos a ir por allá Más que nada esta noche de cine Es, de cine es en honor a mi suegra Milagrito, María Milagrito Mili la poderosa, conocida Así en el mundo entero Y más allá en otros planetas También la conocen como Mil la, la Poderosa Hasta en Plutón ya se habla de ella Por la televisión plutoniana Aquí la veis, mírenla Ya está listada ¿Verdad que mi yerno es un chistosito? ¿Eh? Bueno, alguien, alguien en la familia Tiene que alegrar la vida ¿No creen? Entonces nada, nos vamos por allí Y nos vemos en un ratito Hola Mari. Hola. ¿Llegando a dónde? Al Tel Center. A ver una película. Pues nada, hoy estamos aquí con Lugas la familia, Digitales. La familia digital. A ver cuando Luga Menor se anima a subirles otro video. Sí, estamos en ese proceso. <risa> y pues nada, vamos a ver una peli hoy. Vamos a pasar una noche divertida. Hoy lunes que pues hay menos gente, es más tranquilo sí. venir al cine. ¿no? El fin de semana se, se llena muchísimo. De hecho estaba la sala vacía en línea y también, bueno, ustedes deben saber lo que en internet incluso pueden encontrar el código 
de Mastercard que te da 2 por 1 en Cinépolis. Sale más barato. Se la pagas a la mitad, lo cual está muy bien. Mi mamá tiene antojo de algo dulce. No está embarazada. Simplemente. <risa> no, señor, ah, no estoy embarazada. Si yo tuviera un hijo, que sería mío? Mario, a un cuñado más. <risa> sí, un cuñado. Entonces, ¿a qué sabor lo quieres? ¿De qué sabor es? Ah, ese está chiquito, María. Sí, es. A ver. O si lo quieres en vacío. ¿no? no, no, chiquito, chiquito. ¿Pero lo quieres en vaquillo o en vasito? En vasito. Yo me voy a echar un vasito también. Mira, ¿Tú, María? este quiere. Es un rico Nutella. Ese es de está rico. Ese ¿No quieres uno tú para ti, María? No. Sí, no. Rico. ¿No quieres lleno. nada? Ya para te consumir las calorías de hoy. ¿Y este qué es? Eh? Espiral grande. Mira, hoy me comí una costa cubana. ¿Verdad? Que sí, con sí, eso sí, me encanta. Y así, 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 así. Mm -hmm. Y está grande. Ciertamente. Ese es un Twitter. Ajá, pero ellos después pueden coger el tamaño chiquito. Ajá, y me voy a ver el chiquito. No, eso es una barbaridad de grande. Sí. Oye, se va a endulzar la noche. Y me da un de chocolate. Miren quién llegó. Al fin, y el Berto. Tarde, pero a tiempo. Sí, pensamos que se habían perdido. Mira, mira, También me puede poner uno Twister. Bueno, vamos a degustar. Me pedí de Crunch. Con, me pedí de crunch con... Ay, ¿Cómo se llama esto? Oreo. No, no, no. M&M. No. Crunch. La vainilla es que me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Madre, ¿qué me gustaría? No me lo pude llevar. No me lo pude llevar. ¿El helado? No, ella del helado no va a dejar nada. ¿Lleva para, para la casa? ¿Qué quiere? No, no. Está bueno. ¿El tuyo de vainilla también igual que el de mi mamá? probarlo? No Haciendo dieta Bueno, aquí está Luga comprando Yo realmente no voy a pedir nada Bueno, nosotros no, comimos en casa y la verdad es que Pues es un ahorro porque lo que más ganan los cines es que Con esto está bien Bueno mi gente, ya estamos de vuelta Con muchísimo sueño Estuvo buena la película, interesante pero ya es hora de dormir Pero ya Y los niños se van a despedir Son las 11 casi 12 11 y pico casi 12 Hasta mañana Mariancita Hasta mañana Milagrito Hasta mañana familia. Despídase ¿Qué les deseas en esta noche? Muchas bendiciones Que descansen Dulces sueños Que duerman y que mañana bien. tengan un día maravilloso Exacto, con energía, descansen bien y pues nada, que todo les salga bien el día de mañana. Nos vemos, Nos vemos en otro vlog, otro día por aquí, por este canal de Los Cubanos en México. Chao, cuídense. Bye, Chao. Bye.